ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ ഒരു വ്ലോഗായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച എടുത്തതാണ് ഒരു വീക്ക് ഡേയിൽ അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡും മോനും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ലീവൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാൻഡായിട്ടൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അന്ന് ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ വട പിന്നെ കേസരി ചട്നി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ കാണാൻ മറക്കരുത് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സ്പെഷ്യൽസോ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല അത്ര വലിയ പാർട്ടി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ല ഫാമിലി മൊമെൻസ് ആണ് ഫാമിലി കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലുലു പോയി പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിന് പോയി ഡിന്നറിന് പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലുലു പോയി അപ്പോൾ വലിയ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് അല്ലാ ചില്ലറ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലുലു പോയത് വീക്ക് ഡേ ആണെങ്കിലും ലുലുവിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് പോയത് മുകളിലെ ക്ലോത്സും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കേർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല സ്കേർട്ടായിരുന്നു നല്ല കോട്ടൻ്റെ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻസ് ഉള്ള സ്കേർട്ടായിരുന്നു നല്ല ഫ്ലെയർ ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അതെനിക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആയിരുന്നു അവിടെ അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈസ് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പൊക്കെ തിരഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ടോപ്പൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സ്കേർട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു ടോപ്പ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സൈസ് കറക്റ്റ് ആവാതെ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ പൈസ കളയണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല അപ്പം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പൗച്ചുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു ഇത് ട്വന്റി ദിറാംസിന്റെ ഒരു ബാഗാണ് മൊബൈല് പോലെ ആ ഒരു സൈസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു ബാഗ് സ്ലിങ് ബാഗ് ടൈപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാലന്റൈൻസ് ഡേ വരുവാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഡെക്കറേഷൻസും ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അന്ന് ലുലുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മോന് യോഗ മാറ്റ് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതവൻ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവന് കുറച്ച് ഫേസ് ടവൽസ് വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു അത് ഞാനിവിടെ ടിഫിൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ടിഫിൻ ബോക്സ് അവന് വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് ടവൽസ് ആണ് കൊടുത്തുവിടുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പല കളറിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു
പിന്നെ കുറച്ച് നോട്ട് ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും വാങ്ങിച്ചു അവൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാതെ വായിക്കും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാറുമുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ച് തീർക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ബുക്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുവാണ് നിന്ന് കുറേ സമയം എടുത്തു അത് അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വാലൻറ്റൈൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെഡി ബെയറും അതുപോലെ ഗിഫ്റ്റും പില്ലോസും കുഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബുക്സൊക്കെ എടുത്തു രണ്ട് ബുക്ക് എടുത്തു ആ സ്റ്റോറി ബുക്കും പിന്നെ ഒരെണ്ണം തേണ്ടിയതും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് പോകാൻ ഇനി താഴെ കുറച്ച് ഗ്രോസറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഓഫർ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെക്കേഷൻ വരുവാണ് ഇൻ കേസ് നാട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചു ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറേ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഒത്തിരി ആയിട്ടല്ല ഓരോരോ സെ ഓരോരോ പീസായിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറില്ല ബോട്ടിൽസൊക്കെ വലിയ അധികം യൂസ് എനിക്കിവിടെ ഇല്ല പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും സവോള വരുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല ഫ്രഷല്ല അത് സവോള ഒട്ടും വരുന്നില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വരുന്ന വളരെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തൊലി കളനെല്ലാം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫ്രോസൺ മട്ടർ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറേയില്ല
പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെടുത്തു പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പക്ഷേ എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഈ മഞ്ഞളെണ്ണ ഞാൻ ഷബ്ന ഹസ്കറിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിലാണ് കണ്ടത് ടേസ്റ്റ് ടൂർസ് ബൈ ഷബ്ന ഹസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലും ലഞ്ചിന് വേണമെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് സ്പൈസി കുൽച്ച വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പയറും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു മുളക് പൊടിയൊക്കെ സാധാരണ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കുൽച്ചയും അതുപോലെ അജി അപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ ബില്ലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കനേർ വാലയിൽ പോയിട്ട് ജിലേബി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബിക്കനേർ വാലയിലെ ജിലേബി അപ്പം അതുകൂടെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നു അപ്പോൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അധികം വീട്ടിൽ നിന്നില്ല നമ്മൾ വേഗം തന്നെ നേരെ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മോളിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പൂക്കളാണ് ഇപ്പം വിൻ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രിങ് ആയ സമയത്ത് നല്ല പൂക്കളാണ് വഴിനീളെ രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വരനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമ തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ മുകളിലെങ്ങും ആരും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങും ഒരു മനുഷ്യരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു മുകളിലൊന്നും ഇത്ര എം ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സിലൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യരും ഇല്ലാതെ ഒരു മുകളിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ ആയിപ്പോയി ഫിലിമിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്കോൺ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിയേറ്ററിനകത്ത് കയറി വേറെ ആരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാത്രമായിരുന്നു ആ സിനിമ കാണാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല ആ ഒരു ഫുൾ തിയേറ്റർ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും മാത്രമായിട്ടാണ് സിനിമ കണ്ടത് 
അപ്പൊ ഇനി സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പൊ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങി നല്ലൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഒരു പുതിയ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു പുതിയൊരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ വഴിയിൽ അജയ ഇടയ്ക്കൊരു ബേക്കറിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അജയ അവിടെ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കിന്റെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ സെലിബ്രേഷൻസ് അപ്പൊ സെലിബ്രേഷനിൽ ഗിഫ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെ ഒരു പാർട്ടിയോ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ കാട്ടില് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരൂടെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു കഴിച്ചു അപ്പൊ ഡിന്നറിന് നമ്മള് ദേശി ദാബയിലാണ് പോയത് ദുബായ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിനകത്തുള്ള ദേശി ദാബ റെസ്റ്റോറന്റില് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ദേശി ദാബയിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ കിണർ അതുപോലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഒക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറി ഇതൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി പഞ്ചാബി ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണിത് അകത്ത് ഡിന്നർ ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ട് നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം പിന്നെ ലൈവായിട്ട് പാട്ട് പാടാനും ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരും പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിന്നർ ടൈം ആയിരിക്കും അത് ഉച്ചയ്ക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് താലി മീൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മേത്തി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ഓൾറെഡി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ട് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് അതിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഡിന്നർ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു രസമാണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അവര് പാനിപൂരി അതുപോലെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പപ്പടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ നോൺ വെജ് ആണ് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് അവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോൺ വെജ് തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ടും പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് പനീർ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മള് മെയിൻ കോഴ്സിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് പാടുന്നവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് മോൻ ചിക്കന്റെ തന്നെ ഒരു ഡിഷ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് പിന്നെ നാലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങള് 
വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്